ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആപ്പിൾ അച്ചാറാണ് എല്ലാവർക്കും ആപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് പുളിയുള്ള ആപ്പിള് അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് യു കെയിൽ കുക്കിംഗ് ആപ്പിൾ കിട്ടും പക്ഷെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പുളിയുള്ള മേടിക്കുമ്പോൾ പുളിയുള്ള ആപ്പിൾ കിട്ടാറില്ലേ അതായാലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കിംഗ് ആപ്പിളാണ് ഇതിന്റെ പേര് ബ്രാംലി ആപ്പിൾസ് കേട്ടോ അപ്പൊ കടകളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ അത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഞാനൊരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ടാവും നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിളാണത് പിന്നെ വേണ്ടത് അച്ചാർ പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാർ പൊടി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്കതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് അച്ചാർ പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ അത് തീർന്നു പോയി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേളത്തിൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വേണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന സ്പൂൺ ഇതാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് സ്പൂണ് അച്ചാർ പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അപ്പൊ എന്റെ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ വേണ്ട സാധനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണാട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് എരി ഇവിടെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഇതിന്റെ ഹാഫ് അത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് ചതച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കെ ടി സിയുടെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് അതും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിച്ച ഈ സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും പിന്നെ ഇത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഞാൻ എടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായം കായം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കായ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് കുറെ കൂടി ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ളത് പൊടി കിട്ടും പൊടിയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മേടിക്കുന്ന കായ ഇത് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കും അതും പിന്നെ ഒരു ഇതെൻ്റെ ഈ ചെറിയ സ്പൂണിലുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടി ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കും ഇത് രണ്ടും പൊടിച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അത് എപ്പോഴൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കറിവേപ്പില എൻ്റെ കറിവേപ്പില ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കളർ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കറിവേപ്പില കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ദേ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും എണ്ണയും നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് നല്ലെണ്ണ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ആപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ട്രീ ഉണ്ട് അപ്പം അതുമേ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ മധുരം ഇല്ലാത്ത ഒരു പുളി ഇച്ചിരി പുളിയായിട്ടുള്ള ആപ്പിളാണ് അപ്പം അത് വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചാണ് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഈ ആപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂണ് പിക്കിൾ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഒരു സ്പൂണും പിക്കിൾ പൗഡറും പിന്നെ ഉപ്പും ഈ ആപ്പിൾ അരിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൈമ് ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെയിലുള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പരത്തി വെയിലത്ത് കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കാം ഇപ്പം രാവിലെ വെച്ച് ഉച്ച വരെയായാലും വെയിലും ഉണ്ടാതി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ആപ്പിളിലോട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ാണ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ട്രീ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട്
അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആപ്പിള് കട്ട് ചെയ്തേല് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് അച്ചാർ പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം വെച്ച് ഇപ്പൊ വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനധികം ചൂടില്ല ഇവിടുത്തെ വെയിലിന് അപ്പൊ ഞാൻ ഓവനില് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയില് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനിത് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങള് വെക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം അത് കരിഞ്ഞു പോരുത് അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് പതുക്കെ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത ആപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു പാൻ വെച്ചു ചൂടായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അച്ചാറിന് നമ്മൾ ഇച്ചിരി അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇവിടെ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എണ്ണത്തേക്ക് കടുകിടാണ് അതെ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കടുക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊട്ടട്ടെ ഇപ്പൊ കറിവേപ്പില ഇടണോ കറിവേപ്പില എന്റെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിന് അപ്പൊ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇടാനുണ്ട് അതൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളായിരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടി തെറിക്കപ്പെട്ട് ഇനി ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഞാന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അച്ചാർ പൊടി ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയല്ല പറഞ്ഞു ഒരു സ്പൂൺ ഞാൻ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ട് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാണ് അപ്പൊ ചൂ ചൂട് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഇട്ടു ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതും ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോ കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അധികം ഏജു ആരും കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കൊറേ ചേർന്ന് ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മള് ഈ മാങ്ങ അര മാങ്ങ അതിനുശേഷം ഞാൻ ആപ്പിൾ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ആപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ അധികം ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച അറ്റം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോ എണ്ണ കുറച്ച് അധികം ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമ്മള് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തിരുമ്മി വെച്ചായിരുന്നുല്ല പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് പാകത്തിന് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആപ്പിള് നല്ല പുളിയുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ അത്യാവശ്യം പുളിയായി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പുളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൊക്കിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോ എനിക്കിപ്പോ പുളി ഇത്ര മതി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഗ്യാസ് ഇപ്പോഴും ഓഫ് ആണ് കാരണം ഇത് വെന്ത് പോകും വെന്ത് പോയതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഉലുവ പൊടിച്ചത് അപ്പൊ ഉലുവ ഞാൻ പതുക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം അതുപോലെ എന്റെ കായ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ കട്ടിക്കായ ആയിരുന്നു അതിനൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്റെ ചെറിയ കല്ലോരലിയിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുത്ത ആ പൊടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണ കേട്ടോ അതിന്റെ അളവ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ എന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണെങ്കിലും കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് രണ്ട് പൊടികളും തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടോട്ട് അപ്പൊ വേണം നമുക്ക് ആ മണമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങക്ക് കായപ്പൊടി ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഇട്ടോട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടു ഇനിയിപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി പോലെ വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക് തിളപ്പിച്ചാറ്റി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊർന്ന് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒഴിക്കണമെന്ന
അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലയക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം